పూర్వంలో ఋషులందరూ ఒక దగ్గర కూర్చొని ప్రపంచాన్ని మొత్తం చూసేవారంట అలా అని మా తాతగారు చెప్పేవారు ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తున్నాం మన ఫోన్తో అవును కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం వినే ఉంటాం ఒక ఊరిలో ఒక్క ఫోన్ ఉండేది ఊర్లో ఉండేవాళ్ళంతా దానితోనే మాట్లాడేవాళ్ళు అదే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఆరెంజ్ లైన్ తరువాత ఒక్కొక్కరు తమ ఫోన్తో మాట్లాడే సౌకర్యం ఏర్పడింది అదే ఈ బ్లూ లైన్ ఇంకా ఇక్కడ కనిపించే గ్రీన్ లైన్ వస్తువులు మాట్లాడుకోవడం ఇది సాధ్యమే వస్తువులు అంటే థింగ్స్ ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ చేస్తే కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అంటే మాట్లాడుకోవడం దీన్నే ఐఓటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటారు ఐఓటి లేదా వేరే టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవాలి అంటే అది ఏంటి ఎందుకు ఎలా ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అని అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా ఆ టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోవచ్చు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో నలుగురు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కాలేజ్ క్యాంటీన్ దగ్గర ఉన్న కోక్ మిషన్లో డ్రింక్స్ ఉన్నాయా లేవా అవి చల్లగా ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న సెన్సర్ ఆ మిషన్లో పెట్టి వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్ బెంచ్ దగ్గర నుంచే తెలుసుకోగలిగారు అప్పటికి ఐఓటి అనేది వాళ్ళకు తెలియదు డ్రింక్స్ గురించి క్యాంటీన్కి వెళ్ళాలా అనే బద్ధకంతో చేసిన ప్రయత్నం మాత్రమే అది ఇప్పుడు టెక్నాలజీగా మారి అందరం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ డేటా వస్తువుల నుంచి మనకొస్తుంది ఇంకొక సంఘటన చూసుకుంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చే దారిలో తన బ్రెడ్ టోస్టర్ పెట్టి ఉన్న స్విచ్ని ఆన్ చేసేలా ఒక ఎంప్లాయ్ తయారు చేశారు ఇంటికి వెళ్ళగానే వేడివేడిగా తినొచ్చని ఇక్కడ మనం డేటా వస్తువులకు పంపుతున్నాం అయితే ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్తో ఐఓటీ ద్వారా వస్తువుల నుంచి మనకి లేదా మన నుంచి వస్తువులకి డేటా పంపించడం సాధ్యమని తెలిసింది అయితే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో కెవెన్ ఆస్టన్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఐఓటి తన ప్రజెంటేషన్లో దీని గురించి చెప్పారు కానీ ఐఓటి అంటే ఇంతే కాదు కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఐఓటి ఇంకా అడ్వాన్స్ అయ్యింది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం మార్నింగ్ లేవడానికి అలారంని సెట్ చేసుకుంటాం మార్నింగ్ అలారం మోగగానే అలారంని ఆఫ్ చేసి స్నానంకి వెళ్తాం సో అలారం మన గీజర్ని ఆన్ చేస్తుంది మనం స్నానం చేసుకొని రెడీ అయ్యి వచ్చేసరికి గీజర్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్కి కావాల్సిన వస్తువులని ఆన్ చేస్తుంది మనం తినగానే ఎలాగో ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి కార్ గెరాజ్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది ఇలా మనుషుల అవసరం లేకుండా మనం ప్రతిరోజు చేసే పనులను వస్తువులు వాటంతటా అవే మాట్లాడుకొని మన అవసరాలను తీరుస్తాయి అలా అని ఇక్కడే ఐఓటి ఆగిపోలేదు ఒకవేళ అలారం సెట్ చేయడం మర్చిపోయినా సరే మన క్యాలెండర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అలారం అదే సెట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎక్కడికైనా వెళ్ళేదుంటే ట్రాఫిక్ ప్రకారం ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ముందే మనల్ని లేపుతుంది మనం సరిగ్గా నిద్రపోయామో లేదా కూడా చూసుకుంటుంది ఇలా వస్తువులకి తెలివిగా పనిచేయడానికి ఇంకా డిసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఐఓటితో సాధ్యమవుతుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఐఓటి ఎలా ఉండబోతుందో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఒక ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్న కొడుకు ఉంటారు అమ్మ రోజు బట్టల్ని ఉతకడం చూసి నాన్న తట్టుకోలేక ఒక వాషింగ్ మిషన్ కొంటారు కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి మెషిన్ని ఫిక్స్ చేసి ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్తారు కానీ కొన్ని నెలల తరువాత వాషింగ్ మిషన్లో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి పని చేయదు అప్పుడు అమ్మ తన కొడుకు స్కూల్ నుంచి వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి రాగానే వాషింగ్ మిషన్ చూడమని చెప్తుంది అందరి ఇంట్లోలాగా కొడుకు కూడా ఇంజనీర్లా వాషింగ్ మిషన్ని ఆన్ ఆఫ్ చేసి ఒకసారి కొట్టి కూడా చూస్తాడు లాభం లేకపోయేసరికి కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తాడు వాళ్ళు కాల్లో కొన్ని స్టెప్స్ చెప్తారు అప్పటికీ కాకపోతే టెక్నీషియన్ని పంపుతారు దానికి వన్ వీక్ తీసుకుంటుంది టెక్నీషియన్ వచ్చాక ఏదైనా పార్ట్ పని చేయకపోతే రిప్లేస్ చేయాలి ఆర్డర్ చేసి తీసుకొస్తాను అని వన్ వీక్ తీసుకుంటాడు ఫిక్స్ చేసేసరికి మొత్తంగా టూ త్రీ వీక్స్ పడుతుంది అమ్మ రిపేర్ అయ్యేసరికి బట్టరు ఉతకాల్సి వస్తుంది అప్పటికి గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా కష్టం ఎక్కువే ఉంటుంది ఆ కష్టం వద్దనుకునేగా వాషింగ్ మిషన్ కొన్నది ఇంకేం లాభం మరి అయితే ఇదే వాషింగ్ మిషన్లో ఐఓటి సెన్సర్స్ ఉంటే అమ్మకి అలర్ట్ ఇస్తుండే ఒకవేళ వాటర్ తక్కువ అయినా లేదా బట్టలు ఎక్కువ వేసినా అంతేకాదు ఏదైనా పార్ట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే అది పాడైపోయే ముందే వాషింగ్ మిషన్ కంపెనీకి నోటిఫికేషన్ పంపుతుంది వాషింగ్ మిషన్ పనిచేయడం ఆగిపోయే ముందే రిపేర్ లేదా సర్వీస్ అయిపోతుంది అప్పుడు అమ్మకి ఈ కష్టం ఉండదు ఇలా వస్తువుల హెల్త్ కూడా పాడైపోయే ముందే ఐఓటి కనిపెట్టేస్తుంది దీన్నే ప్రిడిక్టివ్ అనలెటిక్స్ అంటారు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఐఓఈ ఫైవ్ జీలతో ఐఓటి ఇంకా అడ్వాన్స్ అవుతుంది ఇలా స్మార్ట్ హోమ్స్ స్మార్ట్ హెల్త్ స్మార్ట్ సిటీస్ అని ప్రతి దాంట్లో ఐఓటి వాడొచ్చు టెక్నికల్గా చెప్పాలి అంటే వస్తువుల్లో సెన్సర్స్ ఉంటాయి అవి వైఫై లేదా సిమ్ కార్డ్స్ హెల్ప్తో ఏపీఐ కాల్స్ చేసి క్లౌడ్కి కనెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ డేటాని స్టోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా రూల్ ఇంజన్తో కండిషన్స్ రాసి మన వెబ్సైట్కి లేదా ఫోన్స్కి 
అలర్ట్స్ చెప్పియొచ్చు ఇంకా వస్తువులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో అని రిపోర్ట్స్ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు సో ఐఓటీ అంటే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదా ఏదైనా ఐఓటీ ప్రోడక్ట్స్లో సపోర్ట్ కావాలన్నా నా వాట్సాప్కి లేదా మెయిల్ ఐడికి మెసేజ్ చేయండి ఇంకా తర్వాత వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే వయస్తో పని లేదు థ్యాంక్